సో హాయ్ ఎవ్రీవన్ నేను మీ ఆరెన్ మీరు చూస్తున్నారు ట్రేడ్ విత్ ఏడీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఛానల్ కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వస్తే దయచేసి వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకన్ కూడా ఆన్లో పెట్టుకోండి సో దట్ ఏ వీడియో వచ్చినా మీకు వెన్ అయితే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది చాలా మంది చూసి వెళ్ళిపోతున్నారండి లిటరలీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు దయచేసి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇది ఒకటి నా సైడ్ నుంచి రిక్వెస్ట్ అనమాట ఓకే రేపు మార్కెట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఈరోజు నేను చెప్పాను మార్కెట్ ఎలా బిహేవ్ చేసింది సో మనం నిన్న ఏం ప్లాన్ చేస్తాం ఈరోజు మార్కెట్ ఎలా బిహేవ్ అయింది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్కెట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ మార్కెట్ లోకి రండి నేను ఒక పాయింట్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి నేను ఏం చెప్పాను నేను ఇది సైకలాజికల్ గా ఒక జోన్ నేను ఏం మార్చలే పెద్దగా ఏం లెవెల్స్ మార్చలేదు యాస్టీస్ ఎలా ఉన్నాయి అలాగే ఉన్నాయి నేను ఇక్కడ నేను మరీ మరీ చెప్పా ఇది ఒక సైకలాజికల్ గా జోన్ చూడండి మార్కెట్ ఇది బ్రేక్ కిందకు వచ్చింది ఇక్కడ హాల్ తీసుకుంది రౌండ్ లెవెల్ ఓకే బట్ మార్కెట్ పైకి వెళ్ళింది రేపు గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఇది అంత ఈజీగా బ్రేక్ అవ్వదు ఇక్కడ కానీ పైన ఫైవ్ మినిట్స్ సస్టెండ్ అయిందా దెన్ మార్కెట్ ఒక మంచి ర్యాలీ ఇస్తుంది ఒక డైరెక్షన్ లో ర్యాలీ ఇస్తుంది అని చెప్పాను ఒక సింగిల్ డైరెక్షన్ ర్యాలీ అయింది మళ్ళీ మార్కెట్ కొద్దిగా కరెక్షన్ తీసుకుంది మళ్ళీ క్లోజింగ్ టైమ్ లో ఆల్మోస్ట్ దాని హై దగ్గరకు వచ్చి క్లోజ్ అయింది ఆల్మోస్ట్ హై అంటే హై కాదు హై దగ్గర దగ్గరకు వచ్చి క్లోజ్ అయింది ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అంటే బుల్ రన్ ఇంకా ఉంది అంటే బుల్స్ వస్తున్నాయి బుల్ రన్ వస్తుంది అన్నది ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట స్టార్ట్ అయ్యింది బుల్ రన్ మార్కెట్ పరిగెడుతుంది అన్న ఒక ఇంటి ఇంటిమేషన్ ఇస్తుంది మార్కెట్ ఓకే సో మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మీరు సెల్లింగ్ ఎప్పుడు మళ్ళీ మీరు ప్లాన్ చేయొచ్చు అంటే ఎప్పుడు బైయింగ్ ఎప్పుడు ప్లాన్ చేయొచ్చు సెల్లింగ్ దీనికి ఎందుకు మార్కెట్ వస్తే సెల్లింగ్ ఎప్పుడు ప్లాన్ చేయొచ్చు అంటే మీకు వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ లో కూడా పెట్టి చూపిస్తాను సో దాన్ని బట్టి మీరు లెవెల్స్ అన్ని వేసుకొని మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ లో కొన్ని పెడతాను చూడండి సో వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ లోకి వచ్చేసరికి మార్కెట్ ప్రజెంట్ మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మార్కెట్ లో నేను ఏం చెప్పబోతున్నాను మంచి ట్రెండ్ మార్కెట్ ఫాల్ ఓకే మళ్ళీ ట్రెండ్ దీని హై వరకు వెళ్ళే మార్కెట్ ఇప్పుడు వరకు హైకి వెళ్ళే మార్కెట్ ఏమైంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ పడింది అంటే ఆల్మోస్ట్ వచ్చింది మళ్ళీ ఇదే రేంజ్ లో నుంచి మార్కెట్ పడింది ఫాలో అయింది ఇప్పుడు లో కూడా బ్రేక్ అవ్వలే ఈ లో బ్రేక్ అవ్వలే హై బ్రేక్ అవ్వలే సింపుల్ గా చాలా సింపుల్ అనాలిసిస్ సింపుల్ గా మార్కెట్ ఎప్పుడు క్రాష్ కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎం ప్యాటర్న్ చూడండి ఇది వన్ అవర్ వన్ డే టైం ఫ్రేమ్ లో అంటే పొజిషన్స్ పెద్దవి లేదు ఆల్మోస్ట్ ఇంత పెద్ద ట్రెండ్ అయిందా ఒకవేళ ఈ ఎం ప్యాటర్న్ కానీ కన్ఫర్మ్ అయితే అంటే ఈ లో ఈ లో ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లో ఈ లో బ్రేక్ అయ్యి కానీ మార్కెట్ ఒక్క వన్ టూ డేస్ క్యాండిల్ క్లోజింగ్ ఇచ్చి అనుకోండి ఇలాగా వన్ ఆర్ టూ డేస్ దెన్ మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఆలోచించవచ్చు మార్కెట్ ఈ రేంజ్ వరకు వస్తుంది మళ్ళీ ఈ లెవెల్స్కి వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఎం ప్యాటర్న్ రూల్ ప్రకారం మార్కెట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో అక్కడికి రావాలి పోనీ అక్కడ వరకు కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఈ లెవెల్స్ ఈ లెవెల్స్ కైనా వస్తుంది మార్కెట్ ఓకే థర్టీ ఎయిట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అంటే మంచి ఫాల్ కనిపిస్తుంది అని దాని అర్థం ఓకే ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే సిచ్యువేషన్ మార్కెట్ ఏముందో ఒక ఎం ప్యాటర్న్ హై బ్రేక్ అవ్వలేదు లో బ్రేక్ అవ్వలేదు మధ్యలో ఉంది ఒకవేళ ఈ జోన్ లో గానీ ఉండిపోయింది అనుకో మార్కెట్ ఒక మూ ఒక వారం అంటే ఒక మంత్ రెండు ఒక రెండు నెలలు ఇట్లా దెన్ మార్కెట్ ఒక మంచి బుల్ ఫ్లా అంటే పైస అప్పర్ సైడ్ మార్కెట్ బ్రేక్అౌట్ ఇచ్చిందంటే బుల్ రన్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే చూడండి ఒక మంచి ఫ్లాగ్ ఓకే ఒక ఫ్లాగ్ అండ్ పోల్ ప్యాటర్న్ టైప్ లాంగ్ టైం ఫ్రమ్ లో అయినా ఎక్కువ ఎక్కడ సస్టెండ్ అయితే హైయర్ లెవెల్ సస్టెండ్ అయితే మార్కెట్ అంత ఫాస్ట్ గా మూమెంటం పైకి ఉంటది ఓకే సో ఎన్ని సెనారియోస్ ఉన్నాయి అన్ని నేను చెప్పాను ఇప్పుడు లెవెల్స్ పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతాం వన్ బై వన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ అవర్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ పెట్టుకుందాం సో వన్ అవర్ టైం ఫ్రేమ్ లో మీకు లెవెల్స్ పెడతాను చూడండి ఓకే నిన్న ఏం లెవెల్స్ చెప్పాను అక్కడ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ అలాగే లెవెల్స్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్లు తీసుకుంటున్నాయి సో మీకు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ట్రేడ్ చేస్తే మీకు ట్రేడ్లు దొరుకుతాయి ఓకే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఏదైనా సపోర్ట్ ఉందంటే ఫార్టీ ఈ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఈ రెండు సపోర్ట్లు ఓకే ఇంకా కిందకి ఏదైనా
ఓకే ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిటీ నైన్ ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ మధ్యలో ఇంకొక రెసిస్టెన్స్ ఉంది అది ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ జీరో ఫైవ్ ఇది రెసిస్టెన్స్ కన్నా రెండు వైపులో పనిచేస్తుంది ఇది ఇలా బ్లాక్ కలర్ లో పెట్టుకోండి ఇప్పుడు నా ప్లాన్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి రేపు నా వ్యూ ఎలా ఉండొచ్చు నేను ఎలా ట్రేడ్ చేస్తాను ఏంటి అన్నదని చెప్తాను చూడండి ఇన్ కేసు రేపు గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే ఇది ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే వన్ టూ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ కన్ఫర్మ్ గా మార్కెట్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయితే ఈ లెవెల్ దగ్గర నుంచి ఒక షార్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ రిజెక్షన్ వస్తుంది ఓకే దాని తర్వాత ఈ సపోర్ట్ ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ అయ్యి ఉందో ఇది సపోర్ట్ తీసుకొని మార్కెట్ పైకి వెళ్ళడం ట్రై చేస్తుంది ఎందుకు మార్కెట్ ఇప్పుడు అలాగే వెళ్తుంది ఫస్ట్ ఒక హై ఒక హై క్రియేట్ చేస్తుంది మార్కెట్ కింద క్లోజింగ్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అవుతుంది దీని హై దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది ఎక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుని మళ్ళీ మార్కెట్ బౌన్స్ అయ్యి వెళ్తుంది చూసారా అప్పుడు నేను ఇక్కడ బైంగ్ ప్లాన్ చేస్తాను ఈ ఈ లెవెల్ టార్గెట్ పెట్టుకుంటాను నా ప్లాన్ ఆఫ్ వ్యూ చూడండి ఇక్కడ కొంచెంసేపు మార్కెట్ హాల్ట్ అయ్యి దెన్ మార్కెట్ బ్రేక్అవుట్ ఇస్తే అది ప్రాపర్ బ్రేక్అవుట్ డైరెక్ట్ ఫ్లోలో కానీ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది అంటే ఈ పైన నేను అక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని ఎగ్జిట్ అయిపోతాను ఎందుకంటే అది ఫాల్స్ బ్రేక్అవుట్ అది ఎక్కువసేపు సస్టెండ్ అవ్వదు ఫ్లోలో ఎప్పుడు బ్రేక్అవుట్ అవుతే వెళ్ళిపోకూడదు అది ఫాల్స్ బ్రేక్అవుట్ కొంచెంసేపు తర్వాత మార్కెట్ కిందకు వచ్చింది అంటే మళ్ళీ సేమ్ ఎంట్రీ లెవెల్కి వచ్చేస్తుంది సో అంత రిస్క్ తీసుకోను సో ఈజీగా మన ప్లాన్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఫస్ట్ మార్నింగ్ మార్కెట్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయ్యి ఒక కిందకు ఒక రెడ్ క్యాండిల్ రావాలి కొంచెంసేపు ఫాల్ట్ అవ్వాలి దెన్ మనం ఒక బైయింగ్ అనేది మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే యాజ్ ఇస్ బైయింగ్ లో కూర్చుంటూ బైయింగ్ ఏదైతే పైన ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఉందో అక్కడ వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది సో దాని అడ్వాంటేజ్ మనం తీసుకోవచ్చు ఆ రేంజ్ వరకు వెళ్తుంది కాబట్టి అక్కడ వరకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇవి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళిపోయి చూడండి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కూడా మీరు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ టైం ఫ్రమ్ పెట్టి చూడండి ఇగో చూడండి మార్నింగ్ మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది ఇది ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ అయింది ఒక సింగిల్ సైడ్ డైరెక్షన్ ర్యాలీ ఓకే ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది చూడండి ఈ ప్రీవియస్ ఇది ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంది బట్ నేను చెప్పలే ఈ సింగిల్ సైడ్ డైరెక్షన్ రాలి బట్ మార్కెట్ ఫాల్ సేమ్ మళ్ళీ అదే రెసిస్టెన్స్ ధర చూడండి మంచి క్యాండిల్ హ్యామర్ మళ్ళీ ఒక సింగిల్ సైడ్ డైరెక్షన్ రాలి అదే అర్థం చేసుకోండి సో ఇప్పుడు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కూడా చెప్తాను ఒకసారి ఇది తీసేసి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో కూడా ఎవరైతే ట్రేడ్ చేస్తున్నారో మీ పాయింట్ ఎలా ఉండాలి మీ వ్యూ ఏంటో కూడా చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ దాని తర్వాత ఇంకేదైనా ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది మార్కెట్ తీసుకోగల స్కోప్ ఉంది అంటే మార్కెట్ కంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇది ఒక రెసిస్టెన్స్ కన్నా కన్సిడర్ యాజ్ అ జోన్ ఇది ఒక జోన్ కింద కన్సిడర్ చేయండి ఓకే ఇది ఓకే ఇది ఒక మంచి జోన్ అనమాట అంటే రెసిస్టెన్స్ కన్నా నేనేమంటానంటే పర్సనల్ గా జోన్ కింద ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయండి ఎగ్జాక్ట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే మీతో అదొక బాధ రెసిస్టెన్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ ఏ కావాలంటారు అదేదో సినిమాలో నాకు ఆ పెప్సీ ఏ కావాలన్నట్టు మీకు అలా అదే కావాలంటారు అలా కాదు సో ఇక్కడ చూడండి రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇది ఒక మంచి జోన్ కింద వస్తుంది ఇది ఒక మంచి రెసిస్టెన్స్ జోన్ ఇది ఓకే ప్రీవియస్ స్ట్రాంగ్ జోన్ ఇది దీని పైన కూడా హాల్ట్ అయింది కానీ చాలా సార్లు ఫెయిల్ అయిపోయింది హాల్ట్ చూడండి పైకి వెళ్ళింది ఫెయిల్ అయిపోయి కిందకు వచ్చింది మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది ఫెయిల్ అయిపోయి కిందకు వచ్చింది సో ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ జోన్ ఇక్కడ రేపు ఈ రిజెక్షన్ తీసుకుంటుందా ఫ్లోలో బ్రేక్అవుట్ అవుతుంది ఫ్లోలో బ్రేక్అవుట్ అయితే ఫాల్సే ఫ్లోలో ఎప్పుడు బ్రేక్అవుట్ అవ్వకూడదు ఏ లెవెల్ అయినా ఫ్లోలో బ్రేక్అవుట్ అవ్వకూడదు లెవెల్ దగ్గర హాల్టే హాల్టే దెన్ బ్రేక్అవుట్ ఇస్తే అది సూపర్ ర్యాలీ అది పర్ఫెక్ట్ ర్యాలీ అనమాట మార్కెట్ పరిగెడ్డానికి చూస్తుంది అలాంటి దగ్గర ఒక ఫ్లోలో వెళ్ళిపోయింది అనుకో అది ఎక్కువసేపు ఉండదు ఎంత ఫ్లోలో వెళ్ళింది అంతే ఫ్లోలో మార్కెట్ ఎందుకు వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇది ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ అయితే నేను ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్లు తీసుకున్నాను ఇది ఇంపార్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్కి వచ్చేసరికి మార్కెట్కి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్టీ టూ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్టీ టూ ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ ఓకే గ్రీన్ కలర్లో పెట్టుకుంటున్నాను ఆ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్
నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ తర్వాత ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ ఈ రెండు రెసిస్టెన్స్ ఇవి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెండు లెవెల్స్ నేను మార్నింగ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో పెడతాను చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఛానల్ వెళ్ళి ఆప్షన్ ఛానల్ ఏమైనా చూడండి ఓవరాల్ గా వాల్యూమ్ చూడండి ఎక్కడ ఉంది పుట్ లో ఉంది ఎయిటీన్ థౌసండ్ దగ్గర హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఉంది ఓవరాల్ గా రైటింగ్ చూస్తే పుట్ రైటింగ్ ఎక్కువ జరిగింది కంపేర్ టు కాల్ రైటింగ్ కాల్ అంతా మైనస్ అయ్యారు వాల్యూమ్ మాత్రం కాల్ లో ఉంది ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది ఉంది వాల్యూమ్ ఉంది బట్ గట్టిగా ఎక్కడ రైటింగ్ అయింది అంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ దగ్గర గట్టిగా రైటింగ్ అయింది ఓకే అదే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అదే బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూడండి మీరు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏమో ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఒక వాల్యూమ్ ఉంది బట్ దానికన్నా స్ట్రాంగ్ వాల్యూ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ దగ్గర ఉంది ఓవరాల్ గా కాల్ రైటింగ్ గా పుట్ రైటింగ్ అంటే పుట్ రైటింగ్ ఎక్కువ అయింది బట్ పుట్ రైటింగ్ లో వాల్యూమ్ లేదు ఆ పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి వాల్యూమ్ లేదు మార్కెట్ పైకి వెళ్ళాలి తీసుకెళ్తున్నారు అది వాల్యూమ్ ఎప్పుడు వస్తుంది రేపు వెళ్ళుండి బ్రేక్అవుట్లు కానీ హై హై హైయర్ హైస్ బ్రేక్అవుట్లు అయ్యాయి అనుకోండి అప్పుడు కాల్ సైడ్ ఎవరైతే ఇన్ని రోజులు సెల్ చేసుకుని కూర్చున్నారో పొజిషన్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ పరిగెడతారు ఆలోచించండి ఎప్పుడైనా లాజికల్ గా ఆలోచించండి ఎప్పుడు రోజు ఆలోచించినట్టు ఆలోచించారంటే మీకు ట్రేడింగ్ లో ఎప్పుడు సెట్ కారు ఓకే సో మార్కెట్ ఏమైంది ఒక మంచి ఫాల్ వచ్చింది ఈ మంచి ఫాల్ ఇప్పుడు ఈ స్టాప్లెస్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి ఈ ఫాల్ లో ఉన్న వాళ్ళు స్టాప్లెస్ అన్ని ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడే ఉంటాయి అంటే ఈ ట్రెండ్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది ఈ పొజిషన్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటారు చాలా మంది ఈ రోజు ఈ రేంజ్ కి వచ్చేసరికి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని లేదా మార్కెట్ మళ్ళీ కిందకు వస్తుందని హోప్ లో ఉంటారు రేపు ఈ హైస్ బ్రేక్ అయ్యి అనుకో అరే ఉన్న కాడికైనా ప్రాఫిట్ చాలని ఎగ్జిట్ అయిపోతారు పొజిషన్స్ అప్పుడు మార్కెట్ ఇంకా డబల్ స్పీడ్ లో పైకి వెళ్తుంది ఓకే ఇవి ఇవి అర్థం చేసుకోండి ఈ లాజిక్స్ మీకు అర్థమయ్యా అంటే మార్కెట్ లో మీరు గేమ్ ఆడొస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చూద్దాం ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చూడండి ఓన్లీ పుట్ సైడ్ రైటింగ్ ఎయిట్ క్రోస్ ఎయిట్ క్రోస్ ఇస్ నాట్ ఎ బిగ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ బట్ ఓజే ఉంది అంతే ఓకే నెక్స్ట్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో వెళ్దాం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో ఏమైంది పుట్ రైటింగ్ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ కాల్ రైటింగ్ మైనస్ అయిపోయింది కాల్ రైటింగ్ చాలా వరకు తగ్గింది ఫిన్ నిఫ్టీ ఫిన్ నిఫ్టీ కాల్ పుట్ రెండు ఫైట్ అవుతుంది ఫిన్ నిఫ్టీ ఫిన్ నిఫ్టీ ఫైట్ అంటే ఇంకేముంది రేపు ఎక్స్పైరీ కాబట్టి దానికోసమే ఫైట్ అంటే ప్రీమియం తినడానికి ఆల్మోస్ట్ జోన్ లో ఉంచడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఫిన్ నిఫ్టీ ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్స్ లో ఏమైనా చూడండి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లాస్ట్ సిక్స్టీ మినిట్స్ లో లాంగ్ అన్వైండింగ్ లాంగ్ అన్వైండింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చింది ఈ మూడు బిగ్ ప్లేయర్లే ఓకే బిగ్ బిగ్ ప్లేయర్ బిగ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పోయింది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో అదే బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో చూడండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఏమైంది లాస్ట్ సిక్స్టీ మినిట్స్ లో ఇక్కడ కూడా లాంగ్ అన్వైండింగ్ లాంగ్ అన్వైండింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చింది అంటే వీళ్ళు కూడా కంటిన్యూ చూడండి షార్ట్ కవరింగ్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇగో సెల్ పొజిషన్స్ ఎగ్జిట్ అవుతున్నారని చెప్పాను ఇగోండి షార్ట్ కవరింగ్ సెల్ పొజిషన్స్ ఎగ్జిట్ అయ్యారు మార్కెట్ బౌన్స్ షార్ట్ కవరింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ మళ్ళీ కొంతమంది ఎవరో బై పొజిషన్స్ ప్రాఫిట్ మార్నింగ్ ఒక మంచి ట్రేడ్ అంటే షార్ట్ కవరింగ్ వల్ల ఒక మంచి ప్రాఫిట్ వచ్చి ఉంటుంది కదా ఇక్కడ చూడండి ఈ ర్యాలీలో చూడండి ఎక్కడ అంటే ర్యాలీ ఈ ర్యాలీలో ఈ ర్యాలీలో పైకి వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి కొంతమంది లాంగ్ అన్వైండింగ్ చేశారు ఈ లాంగ్ అన్వైండింగ్ లాంగ్ అన్వైండింగ్ అంటే ఈ పొజిషన్స్ లో కొంతమంది ఎగ్జిట్ అయ్యారు మార్కెట్ కిందకు వచ్చింది మళ్ళీ క్లోజింగ్ టైం కి వచ్చేసరికి ఏమైంది మార్కెట్ మళ్ళీ షార్ట్ కవరింగ్ అంటే ఇంకా ఉన్న సెల్ పొజిషన్స్ కూడా ఎగ్జిట్ అయ్యారు మళ్ళీ మార్కెట్ బౌన్స్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది షార్ట్ కవరింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో అదే చెప్తుంటా పొజిషన్ స్టాప్ లెస్ హంటింగ్ ఇవి ఇలాగే మార్కెట్ వర్క్ అవుతుంది ఇది మీకు తెలిస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెండు చూస్తాం నెక్స్ట్ గ్లోబల్ మార్కెట్ ఎలా బిహేవ్ చేసి చూద్దాం ప్రజెంట్ గ్లోబల్ మార్కెట్ చూడండి ఎస్జెక్స్ నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ ఉంది పెద్దగా నెగిటివ్ కాదు ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ ఉంది బట్ సింపుల్ గా నేను ఒకటే చెప్తాను ఎస్జెక్ నిఫ్టీలో ఇలా ఈ చిన్న ట్రెండ్ లైన్ పట్టుకోండి చిన్న ఇది ఏదో ట్రయాంగిల్ ఏదో ట్రయాంగిల్ పేరు అనవసరం మనకి ఏదో ఒక ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ క్రియేట్ చేసిందో జస్ట్ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ట్రయాంగిల్ పైక్ గానీ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చి కంటిన్యూ అయితే మార్కెట్ విల్ గో హై ఈ లెవెల్ కి వచ్చేస్తుంది ఈ లెవెల్ ఈ లెవెల్ చూడొచ్చు ఇన్ కేసు ఈ డౌన్ కి వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ మీరు ఇదే లెవెల్స్ చూస్తారు మార్కెట్ నెక్
అనేది మనం చూడాలి అని చెప్పానన్న సో ఈ రోజు ఏం చేసింది మార్కెట్ స్లో అండ్ స్టడీగా పైకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఈ లెవెల్ మార్క్ చేసుకోండి డౌ జోన్స్ లో ఏ లెవెల్ మళ్ళీ మార్కెట్ ఫాల్స్ బ్రేక్ అవుట్ అని చెప్పడానికి లెవెల్ ఏం తెలుసా ఇంకో సింపుల్ గా ఈ హై మార్క్ చేసుకోండి ఓకే థర్టీ త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మార్కెట్ కిందకు వచ్చింది అనుకో ఫాల్స్ బ్రేక్ అవుట్ అది రేపు ఇక్కడ నుంచి కానీ ఒకవేళ హైకి వెళ్ళాలి అనుకోండి మార్కెట్ సింపుల్ గా థర్టీ త్రీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పైకి కానీ క్రాస్ అయితే థర్టీ త్రీ లేకపోతే థర్టీ త్రీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ అయినా లేదా థర్టీ త్రీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈ రెండు లెవెల్స్ లో ఏదో ఒక లెవెల్ క్రాస్ చేసి పైకి వెళ్ళినా మార్కెట్ బుల్ రన్ ఇస్తుంది మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ రేంజ్ వరకు వస్తుంది నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఈ రేంజ్ వరకు వస్తుంది అంటే పెద్ద బుల్ రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు డౌ జోన్స్ లో బిగ్ బుల్ రన్ అయింది అనుకోండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లో కూడా మంచి బిగ్ మూవ్మెంట్ అమ్మ వస్తుంది ఓకే సో నేను అద్దెకే చెప్తుంటా ఇప్పుడు అంత ఈజీగా కాదండి నెక్స్ట్ వై మనీ పాజిటివ్ డాలర్ బిట్ కాయిన్ పాజిటివ్ నాష్ డాక్ పాజిటివ్ చూడండి డౌ జోన్స్ ప్రెసెంట్ అయితే ఇవ్వండి లెవెల్ ప్రాపర్ ప్రాపర్ డౌ ఇది డౌ ఫ్యూచర్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ డౌ జోన్స్ చూడండి జోన్ బ్రేక్ అవుట్ జరిగిందా ఇప్పుడు రిట్రేస్మెంట్ వచ్చి కానీ మార్కెట్ బౌన్స్ అయిందంటే సూపర్ గా వెళ్తుంది మార్కెట్ పైకి ఓకే నెక్స్ట్ డాలర్ ఇండెక్స్ ఉంది అనుకో డాలర్ ఇండెక్స్ ఏమవుతుంది మార్కెట్ పడుతుంది ఇదే చెప్తుంటా నేను ఏ ఇది పడితే అది పైకి వెళ్తాయి మన మార్కెట్ లో సో ఇన్ని రోజులు డాలర్ ఇండెక్స్ పైకి వెళ్ళిందా అప్పుడు ఇది పడుతుంది ఇప్పుడు డాలర్ ఇండెక్స్ ఎగ్జాక్ట్ వన్ జీరో త్రీ కిందకి కానీ వచ్చిందంటే మళ్ళీ మన మార్కెట్ ఇంకా బౌన్స్ అవుతాయి ఇక్కడికి వచ్చినా పర్లేదు వన్ జీరో త్రీ దగ్గర ఎలా ఎలా మార్కెట్ హాల్ట్ అయిపోయినా పర్లేదు డాలర్ ఇండెక్స్ మన మార్కెట్ పైకి వెళ్తాయి డాలర్ ఇండెక్స్ పెరగకూడదు అది ఓకే నెక్స్ట్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో ఏమైందో చెప్తాను చూడండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ రండి సో మార్నింగ్ వచ్చాను ట్రేడ్ ఏమి ఇచ్చాను ఎలా చేశారు ప్రాఫిట్ లు ఎంత సంపాదించుకున్నారు ఏంటి అని చెప్తా చూడండి గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ వచ్చాను ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీ బి అని అంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటే ఎన్ ఫిఫ్ ఎన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అని పెడతా యాడ్ ఇన్ వాచ్ లిస్ట్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ కాల్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పుట్ కాల్ పుట్టు ముందు వాచ్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేసుకుని నేను చెప్పా తర్వాత బై సిఈ ఓకే బై సిఈ అండ్ హోల్డ్ ఓకే బై సిఈ అండ్ హోల్డ్ ఎప్పుడు నైన్ ట్వంటీ నైన్ కే నైన్ థర్టీకి ఆల్మోస్ట్ నైన్ ట్వంటీ నైన్ అంటే మీరు ఈ టైం కి ఇచ్చేసాను నేను ట్రేడ్ చూడండి ఎందుకంటే మార్కెట్ ముందుగానే మనకి చెప్పేస్తుంది ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఎలాగా నైన్ ట్వంటీ నైన్ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ అంటే ఈ రెండు ఫస్ట్ రెండు క్యాండిల్ లోనే ఇచ్చేసాను ట్రేడ్ ఇక్కడ బై చేసి హోల్డ్ చేయండి అని ఎలా సింపుల్ గా అంత సింపుల్ గా ఎలా చెప్పారు ఏం లేదండి సింపుల్ గా ఇవ్వచ్చు అండి ఈ క్యాండిల్ రిజెక్షన్ బట్టి చెప్పాం ఇది మీరు మీరు చాలా మంది అనుకుంటారు ఎలా మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు సింపుల్ గా మూవింగ్ యావరేజ్ మీరు ట్వంటీ వేసుకోండి ఓకే చూడండి మార్కెట్ ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది మార్కెట్ ట్వంటీ మూవింగ్ యావర్ సపోర్ట్ తీసుకుని మార్కెట్ బౌన్స్ అయింది ఇది దాటి కిందకు వచ్చింది అనుకోవద్దు అని నేను వెయిట్ చేసి ట్రేడ్ ఇచ్చేవాడినేమో ఇది ఎప్పుడైతే ఆల్రెడీ బుల్ మూవ్మెంట్ వస్తుందో తెలుసు నిన్నటి నుంచి ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్నాం అది ఎగ్జాక్ట్ ట్వంటీ మూవ్మెంట్ అని సపోర్ట్ తీసుకుని మంచి విత్ వచ్చింది దీని హై ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవు అవబోతుందో నాకు అర్థమైపోయింది ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ లెవెల్ ట్రేడ్ ఇచ్చాం ఈ ఇక్కడ లెవెల్ కు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకున్నాం ఈ రేంజ్ లో ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మంచి ట్రేడ్ జరిగింది అనమాట ఈ రోజు క్వాంటిటీ బట్టి జనాల్ బట్టి ట్రేడ్ చేసుకున్నారు ఇక బుక్ యువర్ ప్రాఫిట్ నో అండ్ ఎగ్జిట్ ద ట్రేడ్ సో ఎంత త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ నైన్ ఒక ట్రేడ్ నెక్స్ట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ రూపీస్ ఒక ఆయన తర్వాత వన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఒక ఆయన తర్వాత వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ రూపీస్ ఒక ఆయన ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఒక ఆయన ఓకే సో సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక ఆయన ఇది ఇగో ఇది నేను ఇచ్చిన ట్రేడ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి నేను కాల్ బై చేయమన్నాను వెయ్యి రూపాయలు ప్రాఫిట్ ఆయన ఆదికి ముందు పుట్ బై చేసి రెండు వేలు లాస్ అయ్యారు సో మళ్ళీ నేను కాల్ బై చేశాను అందులో వెయ్యి రూపాయలు లాస్ లోకి వచ్చారు సో ఇక్కడ ఆయన అది మెన్షన్ కూడా చేసేటప్పుడు ఐ గాట్ ప్రాఫిట్ విత్ ఆరియన్స్ అ ట్రేడ్ నేను ఇచ్చిన దాంట్లో అయితే ట్రేడ్ ప్రాఫిట్ ఇది ఒక రెండు వందలు నెక్స్ట్ ఇది ఒక నాలుగు వేలు ఎనిమిది వందలు ఓకే సో వన్ థౌసండ్ పద్నాలుగు వందలు చూడండి క్వాంటిటీ బట్టి క్వాంటిటీ బట్టి నేను చెప్పగానే ఎంట్రీ తీసుకుంటే ప్రాఫిట్ వస్తుంది నేను ఆల్రెడీ మార్కెట్ ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చాను మీరు ఈ పొజిషన్ ఎంట్రీ తీసుకుంటే నేను ఆల్రెడీ ఈ పైన ఇక్కడ ఎగ్జిట్ చెప్పాను మీరు ఎంట్రీ
తర్వాత అయితే మీరు ఫుల్ అమౌంట్ పే చేసి జాయిన్ అవ్వాలి అది ఒకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఎప్పుడైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇది మంచి టైము తర్వాత ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనీసం ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మీరు మెసేజ్ చేసినా పెట్టుకోండి తర్వాత ఏమో నేను ఆఫర్ ఇస్తే ఇవ్వచ్చు మీకు అంటే ఆఫర్ అంటే మీరు ముందుగానే నాకు చెప్పి పెట్టారు అనుకోండి నేను జాయిన్ అవుతాను అని నేను తర్వాత కాస్మిక్ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఆఫర్ ఇమ్మని మీ కోసం స్పెషల్ గా మీ కోసం అంటూ ఒక ఆఫర్ తీసుకొని ఒక కోడ్ ఇస్తాను ఆ కోడ్తో మీకంటూ ఆఫర్ వస్తుంది ఓకే మీరు ఇప్పుడు అంటే మీరు కనీసం నాకు నాకు చెప్పను లేదు అన్న నాకు ఈ రోజుల్లో డబ్బులు సెట్ అయితే కొన్ని రోజుల్లో జాయిన్ అవుతానండి మీరు చెప్పను లేదు తర్వాత ఒక నెల రోజుల తర్వాత వచ్చి నాకు ఆఫర్ కావాలంటే అప్పుడు నేను అలిగిస్తాను ఎందుకంటే ముందుగానే మీరు చెప్పారు అనుకోండి సరే ఇంతమంది జాయిన్ అవుతారు కదా అని నేను కొంత కొన్ని సీట్స్ చెప్తాను అనమాట అంటే నాకు ఒక నాలుగు ఐదు కూపన్ కోడ్లు కావాలి సో ఒక నాలుగు ఐదు జాయిన్ అవుతారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎవరైనా మెసేజ్ అంటే నాతో మాట్లాడాలి అంటే దీని కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే టెలిగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేయొచ్చు లేదంటే సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ నైన్ ఇది నా వాట్సాప్ నెంబర్ సో దీనికి మీరు వాట్సాప్ చేయండి కాల్ చేయదు దయచేసి వాట్సాప్ చేయండి నేను రిప్లై ఇస్తాను కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను అక్కడ మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఓకే సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ నైన్ ఇది నెంబర్ ఓకే ఈ నెంబర్ కు మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకా ఛానల్ గారు ఫస్ట్ మసి దయచేసి అలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకన్ కూడా ఆన్లో పెట్టుకోండి అప్పుడు వీడియోస్ చూస్తుంది ఎంజాయ్ చేస్